மெகா டிவி நேர்களின் பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் ஆயுள் காக்கும் ஆயுர்வேதம் என்ற இந்த பகுதிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் டக் வாக் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க டக்குனா தமிழில் வாத்துன்னு அர்த்தம் வாக்குனா நடையின்னு அர்த்தம் வாத்து நடையின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சில நபர்கள் இந்த முட்டியினுடைய தேய்மானத்தினால் ஒரு மாதிரி வாத்து நட நடப்பாங்க இந்த மாதிரி வளைஞ்சி 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 நடப்பாங்க அதுக்கு காரணம் அந்த எலும்புகள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எலும்பு ரெண்டு எலும்பனுடைய மூட்டு பகுதியில் ரெண்டு எலும்புகள் சந்திக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு எலும்புக்கு நடுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஜவ்வானது குறைந்து விடுகிறது அதனால் அந்த எலும்பு ஒன்றோட ஒன்று ஒரு ஆயிரச்சு அவங்களால அந்த வலியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து கொஞ்சம் டக் வாக் பண்ணுவாங்க வாத்து நட நடப்பாங்க இந்த நடை அவங்க எங்கேருந்து வந்தாலும் நமக்கு பார்த்தா தெரியும் என்னடா இது இப்படி நடக்கிறாங்களே இவங்களுக்கு நிச்சயமாக முட்டியில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஊகிக்க முடிகிறது அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே இல்லை ஒரு எதா மேற்கொண்டு என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பார்த்தாக்கா அதில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை எல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் இந்த டக் வாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாத்து நடையை நேர்பட செய்ய முடியுமா நேராக செய்ய முடியுமா அவங்களால் பழைய மாதிரி நடக்க முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க ஆங்கில மருத்துவத்தில் அவங்க போரா பயங்கரமாக போராடுறாங்க அது எப்படியா சரி பண்ணணும்னு ஆயுர்வேத மருத்துவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த முட்டி பகுதியில் சில மூலிகை தைலங்களை எல்லாம் சூடாக்கி பஞ்சில் முக்குவாங்க பஞ்சில் முக்கி அந்த முட்டி பகுதியில் போட்டு வைக்கிறது ஏன்னா இதில் ஒன்றும் பெருசாக நம்ம செய்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நடந்து நடந்து அந்த தொடை எலும்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு மாதிரி பெண்டாகிடும் பெண்டாகிடும் கால் அந்த முட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த டிபியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அன்ஃபிபுலான் பேர் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு எலும்புகளும் பலகீனம் அடைந்து அது ரெண்டும் கொஞ்சம் பெண்டாகிடும் அதனால் இந்த பகுதியை வலுப்படுத்துவதற்காக அந்த எலும்புகளினுடைய அடர்த்தியை மறுபடியும் கொண்டு வருவதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய சிகிச்சை முறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டி பகுதியில் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஒரு மூலிகை தைலம் இருக்குது நிறைய இருக்குது அது அந்தந்த நபருக்கு மாறுபடும் அந்த எண்ணெயை சூடு பண்ணி ஒரு பஞ்சில் முக்கி போட்டுவிடுவோம் வெறுமனே ஒரு துணி வச்சு கட்டிக்கிறது இதனால் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெயினுடைய வீரியமானது அந்த முட்டியினுடைய இரு பகுதியில் உள்ளே சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜவ்வினுடைய அந்த ஒரு திக்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மறுபடியும் அது ஏற்படுத்துமா அப்படின்னு ஒரு முயற்சியை செய்கிறோம் இதனால் அந்த குஷன் ஒரு வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா நட கொஞ்சம் ஈஸியாக இது ஒரு முறை ரெண்டாவது முறை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல நீராவி குளியல் பண்ணுறது அதாவது நிறைய மூலிகைகள்லாம் போட்டு அந்த ஒரு தண்ணியில் போட்டு வேக வைப்பாங்க நல்லா காய்ச்சறது காய்ச்சா காய்ச்சா பார்த்திங்கன்னா அந்த நீராவிலேருந்து ஒரு ஸ்டீம் வரும் அந்த இந்த ஸ்டீம் வேப்பர் மாதிரி வரும் அந்த நீராவியை அந்த எண்ணெய் போட்டு பேக் பண்ணின பகுதியில் காமிக்கிறது அதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் இந்த இந்த வேரெல்லாம் போட்டுடுவாங்க போட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கிறது அப்போ அந்த மேலே நாசில் இருக்கு இல்லையா அது வழியாக ஒரு டியூபை ஃபிட் பண்ணிவிடுவாங்க ஃபிட் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய நீராவியை இந்த முட்டியில் காமிக்கிறது இதுக்கு ஸ்னேகஸ்வேதம்னு பேர் எண்ணெயையும் வேர்வையையும் வரவழைத்தல் இது ரிப்பீட்டடாக ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பண்ண பண்ண என்னாகும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு வகையான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி டெவலப் ஆகும் அந்த இடத்துல அப்போ என்னாகுன்னா கொஞ்சம் ஒரு மிருதுத்தன்மை ஏற்பட்டு அந்த கடினமான அந்த பகுதியானது சாஃப்டாக இருக்குது அப்போ கொஞ்சம் நடை வருவதற்கு ஆன முயற்சிகளை செய்கிறோம் இதனால் நீங்கள் கேட்டுட்டு உடனே ஓ இவர் நூறு பர்சன்ட் சரி பண்ணிவிடுவார் இவர்கிட்டே போயிடலான்னு கிளம்பிடாதீங்க அப் முயற்சி தான் பண்ணுறோம் முயற்சி 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 ஏன்னா இந்த பிரச்சனையால் கஷ்டப்படக்கூடியவர்கள் நல்லா இருக்கணுமேனு ஆசைப்படுறோம் இது ஒரு வகை மூன்றாவதாக இந்த சித்தா முட்டின்னு ஒரு வேர் இருக்குங்க இந்த சித்தா முட்டி வேறு என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அறுபது கிராம் எடுப்பாங்க எடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கொதிக்க விட்டு கால் லிட்டராக குறிக்கிடுவாங்க அதுக்கு சித்தா முட்டி வேர் கஷாயம்னு பேர் அந்த கஷாயத்தில் கொஞ்சம் பாலை ஊற்றுவாங்க அதில் இந்த நவர அரிசின்னு ஒரு அரிசி இருக்குது மலையாளத்தில் ஞவர அரின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அறுபதாம் குருவைன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு கார் அரிசின்னு சொல்லலாம் அந்த அரிசியை தூக்கி இதில் போட்டு சேஃப்பாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு அந்த அரிசியை போட்டு வேக வைப்பாங்க 
வேக வச்சு நல்ல ஒரு மூட்டை கட்டுவாங்க மூட்டை கட்டி தொடை எலும்புலேருந்து முட்டியிலேருந்து கால் பாதம் வரைக்கும் அப்படியே எதமா உருட்டி 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 தைக்கிறது இதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காலில் பூரா அப்படியே பால் அபிஷேகமாகும் அது தேய்க்கிறது போது வெது வெதுப்பாக எதமா தருவாங்க இது ஆயுர்வேத மருத்துவமனைகளில் மிக பிரபலமான ஒரு வைத்திய முறையாகும் இதை பண்ணுறதுனாலையும் அந்த இரு எலும்புகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கொச கொசன்னு ஒரு திரவம் இருக்குது அது மறுபடியும் உருவாவதற்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாகிறது அந்த ஜவ்வானது மறுபடியும் உற்பத்தி ஆகுவதற்கான வழிகளையும் இந்த சிகிச்சை மூலம் நாம் ஏற்படுத்த முடியும் அந்த அடர்த்தி குறையக்கூடாது இல்லையா எலும்பினுடைய அடர்த்தி குறையக்கூடாது அதனால் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அடிக்கடி பிரண்டை சாப்பிடணும் இந்த பிரண்டையை தோவையல் பண்ணி சாப்பிடணும் அதனாலேயும் அந்த எலும்பு அடர்த்தியானது மறுபடியும் கிடைக்கிறது இந்த சப்பாத்தி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம சமீபத்தில் சொல்கிறாங்க கோதுமையை அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது நம்ம புது தேரி ஏன்னா அதில் இருக்கிற க்ளூட்டன் அதில் இருக்கிற அது வந்து நிறைய பிரச்சனை பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு ஒரு டயட்டீஷியன் பேசுகிறார் ஆனால் தொன்று தொட்டு நம்ம வந்து இந்த சப்பாத்தி சாப்பிட்டு வரோம் அது காரணம் இந்த கோதுமை இந்த கோதுமை இன்றைக்கி கிடைக்கக்கூடிய கோதுமை நீங்கள் ஒரிஜினலாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரையும் கோதுமையே வாங்கி அரைச்சி மாவாக பண்ணிக்கிறது பண்ணிக்கிட்டு அதில் வந்து சில ஆயுர்வேத மருந்துகளெல்லாம் கலக்கிறது சாதாரண ஒரு நெய்யையோ எண்ணெயோ விட்டு பசையறதுக்கு பதிலாக ஆயுர்வேதத்தில் இந்து காந்தம்னு ஒரு நெய் இருக்குது விதாரியாதின்னு ஒரு நெய் இருக்குது அந்த மாதிரியான ஏதோ ஒன்று நெய் மூலிகை மருந்தையே இந்த கோதுமை மாவில் விட்டு என் தண்ணியை விட்டு நல்லா பிசையிறது பிசைஞ்சு நல்லா உருட்டி ஒரு இது பண்ண சின்ன சின்ன உருண்டை பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் வந்து பெருசாக சப்பாத்தியை இடறது இட்டுட்டுருக்கு பிறகு அந்த சப்பாத்தியை சாப்பிட்றது அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம வச்சுக்கணும் அற்புதமான நல்ல காய்கறிகள்லாம் போட்டு வேக வைத்த ஒரு சப்ஜி சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கிறது வெது வெதுப்பாக சாப்பிட்றது இந்த பிறண்ட தொகையில் அடிக்கடி சாப்பிட்றது அந்த சப்ஜி பண்ணுறதோ இல்லை பச்சை பயிரை வேக வச்சு சாப்பிட்றீங்களோ கொஞ்சம் உண்டு பூண்டு அதில் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறது சின்ன சின்ன பல் பூண்டு போட்டுக்கிறது ஏன்னா பூண்டு வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு வழி நிவாரணை அது மாதிரி போட்டு அதை வந்து வேக வைத்த அந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தியோடு சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் நாளடைவில் உங்களுடைய அந்த குணம் அந்த முட்டியிலலாம் நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரியான வைத்திய முறைகள் நிறையா இருக்குது உட்புறங்களில் நம்ம வந்து அந்த சோதனம்னு சொல்லக்கூடிய குடல் அத்தனையும் குடல் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை எல்லாம் நீக்குவதற்கான வைத்திய முறையும் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா முட்டியில் பாதிப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது ஓ அந்த இடத்துல தானே இருக்குது லோக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டுமே போருமா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் சில நிடங்களில் போகிறாது அது உடம்பு பூரா நம்ம வந்து எண்ணெயை தடவ வேண்டியிருக்கும் உடம்பு பூரா எண்ணெயை தடவி வேர்வையை வர வழைச்சி அதுக்கு சீம் பாக்ஸ்ன்னு பேர் ஒரு பெட்டி உள்ளார உட்கார வச்சுருவாங்க உட்கார வச்சு நல்லா நீராவி குளியலாக பண்ணிடுறது பண்ண உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாம் நிகழ்ந்து அது வந்து வெள்ளை வந்துடும் வேர்வை மூலமாக வரும் இது குடலை வந்து சுத்தம் பண்ணுறதுக்குனே வைத்திய முறை இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் போவாங்க சில இடங்களில் பாந்தி பண்ணுறது பேதி பண்ணுறது ஆசன வாய் வழியாக எண்ணெயை கொடுத்து குடலை சுத்தம் பண்ணுறது இதையெல்லாம் ரொம்ப சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் வைத்திய முறைகள் அதை எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக இந்த அந்த எண்ணெயை பேக் பண்ணுறது நீராவி குளியல் பண்ணுறது நவரக்கிழி வைத்தியம் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காலில் வரக்கூடிய வலி பூட்டுகளில் ஜாயின்ஸ்லாம் வரக்கூடிய வலிகளுக்கு ஒரு சிகிச்சை முறை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கால் பெருவிரல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு அடுத்த விரலுக்கும் நடுப்புற அந்த இடத்துல ஒரு மர்மம் இருக்குது அங்குலி அங்குஷ்ட மத்தியஸ்தம் கிஷிப்ரம்னு பேர் அந்த கிஷிப்ரம்ங்கிற மர்மஸ்தானம் அதாவது கால் கட்ட வரலுக்கும் அதுக்கு அடுத்த வரலுக்கும் நடுப்புற ஒரு மர்மம் இருக்குது அதுக்கு வந்து கிஷிப்ர மர்மம்னு பேர் அந்த மர்மத்திலிருந்து ரெண்டு அங்குலம் மேலாக வந்தோம்னாக்கா அந்த இடத்துல ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரத்த குழாய் இருக்கும் நல்ல பேருக்கு தெரியும் நல்ல கொழு கொழு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது அந்த ரத்த குழாயில் அட்டையை வச்சு கடிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சிறப்பான வைத்திய முறை இருக்குது அந்த அட்டையை வச்சு கடிக்க வச்சோம்னாக்கா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை அந்த அட்டை குடிச்சிரும் இந்த இந்த ரத்தத்தை குடிக்க குடிக்க பார்த்திங்கன்னா இந்த பூட்டுகளில் வரக்கூடிய வழிகள் பெருமளவில் குறைகின்றன அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்தையும் உங்கள் முன் வைத்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்